Якщо взяти сьогодні медицину аналогічну, хочу сказати, що обліжаючи всі ФАПи, ви знаєте, що зараз проходить свого роду вже реформування в медичній галузі, створені ПМСД, це первинна медична санітарна допомога, яка швидкі передані безпосередньо на, по вертикалі там, на структуру, яка в області є, де тільки виїжджають по викликам, вони і підпорядковані вже не районним лікарням, не головним лікарям, не ПМСД, а безпосередньо на обласну структуру швидкої допомоги. Але сьогодні ми дивимося з різних точок зору і вивчаємо, яка на сьогодні основна проблема в медицині. Забезпечення медикаментами як на невідкладну медичну, так і на аптечну на сьогодні нормальне. Скарг серед населення я не чув, немає. Основні скарги – це що старі швидкі, які лишилися в амбулаторіях. Незрозуміло, я запитував у нового лікаря, чому ми передававши швидкі на обласну вже швидку допомогу, ми не профільтрували, не залишили десь якісь міри для себе більш кращі автомобілі. Ну, зараз будемо думати, як їх обновлювати, відновлювати і так далі. От, таке саме, що є важливе, це також питання стояло по відношенню Чорноострівської нашої центральної районної лікарні, де всі про це хотіли також. Де тільки якась проблема, всі хочуть щось перевести в політичну площину. Абсолютно. Ще раз кажу, хто би хотів тут любою, з якої проблеми, яка є у нас в районі, робити політику, вони будуть тільки приграти. Тому що я буду йти до людей щиро, відверто, доносити думку влади сьогодні. Вона об'єктивна, вона на стороні громади. Ніхто сьогодні політикою на тих чи інших проблемах, які є в районі, робити не буде. А буде тільки дійсно визначати майбутнє того чи іншого об'єкта соціального, це будемо визначати реально підійшовши із вимогою від громади. Ми бачимо реальну картину по Чорному острові. Говорити про те, що цю лікарню треба там закрити чи з нею зробити амбулаторію, це як мінімум зараз безвідповідально. Це як мінімум безвідповідально. Чи, наприклад, забрати таку ставку, як там є хірург, тому що це все оточується, я так вже для себе вивчу за цих 4, за 100 днів, як кажуть, тому що сьогодні 100 днів пройшов ще. Вивчу, це більше на особистість там перейшло. Тому що, якби я приїхав, що не повідомляю, що там будуть ці лікарні, я побачу одне, що прийшов якраз людина на операції, де проходить операція. Людина, яка сьогодні має повагу, це хірург серед населення, він до тату обласної ради, де поможе та в мокру пішов. І сьогодні навколо нього, просто за те, що він має авторитет, давайте створити таке, його забрати, дати йому півставки чи ставку в районі центральної лікарні Хмельницького, це абсолютно буде неправильно, тому що Людям, які там мають проблеми по хірургії, їздити з Чорного острова в місто Хмельницьк, тому що наша лікарня знаходиться в районі в місті Хмельницького, це абсолютно ми розуміємо важко. Тому я не бачу сьогодні предмети розмови, що треба її закривати, чи там її оптимізувати, чи забирати там хірургію звідти і так далі. Це сьогодні питання не на часі, можливо до цього підійде в той момент, коли про це треба говорити, але не сьогодення це питання. І ми дійсно маємо думати, як Чорноостровську лікарню підтримувати в тому, що... Але те, що там переглянути треба штатні одиниці, це дійсно є факт, тому що ми не говоримо це як факт по Чорноостровській лікарні, але ми стовхуємося зараз з такими ситуаціями, як і по медицині, так і по освіті, де роздуті Штати, де абсолютно можна там тримати прачечну, там можна тримати два сантехніка, три електрика чи ще що для цього. Для чого? Чи, наприклад, я коли розділяв з ПМСД, і от ми говорили, для чого це робилося. Не для того, щоб роздути ще в три рази більше Штати, ніж були, а для того, щоб якось це разом, але чітко відповідає, як кожна свіна. ПМСД – це за невідкладну медичну допомогу при виявленні, обстеженні, а районна лікарня – це стаціонар. Все розділили. Ну не, не потрібно і тут набирати по три електрика і механіків, і тут залишити їх такими же. В якійсь мірі хто це поробив. Ми зараз оптимізуємо, тому що, а, а як правило, і там сидять люди, можуть сидіти і не дуже сильно загружені бути роботи, так і тут. Тому ми маємо виважно підходити якраз оце по штатній годиниці, де дивиться реальну ситуацію в медицині. То, що ми маємо сьогодні, не дуже великий гарний стан, якщо взяти центральну районну лікарню, де потрібно... Сьогодні більш-менш там ситуація непогана в ремонтах, в обладнаннях. Почалося там останні три роки, вони вже відновлюються, ремонти проводяться. Я бачу, що якщо ми ще попрацюємо в такому ракурсі і в такому темпі, то ми і дійдемо і хірургічне, там буде в нормальному вже стані зроблений ремонт, і інші відділення, які ще ми не встигли. 
буде також проведений відповідний ремонт, де ми будемо мати нормальну ситуацію. По Чорноосту, я думаю, ми питання цю тему закриваємо. Сьогодні ми там чітко, я тільки дав доручення заступнику з гуманітарних питань, вивчити по штатних одиницях, що там нас робиться, конкретно, чи потрібно там роздути там формат людей чи ні. І по кілька ліжок ми будемо виходити із вимоги людей. Якщо ми приїжджаємо і ще й не вистачає ліжок, наприклад, а люди лежать, то яку ми можемо говорити про те, щоб забирати ще звідти дві койки. Якщо ми бачимо раніше, що їх треба ще три доставити. Але якщо ми приїжджаємо, там є, наприклад, 20 там ліжок чи 30, а зайнятих там 5, 7, максимум 10, то зрозуміло, 10 чи там 20 пустуючих, значить, маємо дивитися по тому, чому там стільки койку ліжок, що вони не забезпечуються. Ось треба виходити не з бажання когось, особи якоїсь чи ще якось, а з реалії і вимоги життя і громади. От тоді воно буде і нормально.